Hello friends, welcome to An Academy Story of Rice. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are continuing the summary course of Lakshmi Kant for Polity. You have noticed that in the previous kuch lectures, se, I am taking even the small parts, which are the small parts of parts in Lakshmi Kant, mein, even I am doing those for you, so that when you revise it, you can open the book. Khole ka, ya, even if you want to do it supplementarily, you can do it, so that you can पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा पूरा सिलेबस एक 360 डिग्री व्यू में सब कुछ एक साथ क्लैरिटी में आ जाए दैट इज व्हाई आई एम इवन डूइंग द वेरी स्मॉल टॉपिक्स इन द वेरियस सीरीज आई एम डूइंग द यूनियन टेरिटरीज का पोर्शन टुडे नाउ दिस इज यूजुअली समथिंग दैट वी ऑलमोस्ट जब हम लोग ऑफलाइन भी जाते हैं ऑफलाइन भी टीचिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट वी इग्नोर दीस टॉपिक्स बिकॉज़ दिस इज मोर और लेस डन प्लस तुमने नोटिस किया होगा मैंने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का टॉपिक ऑलरेडी कर लिया है अलग से so as might as well ye wala topic you know practically ignorable topic hai. you could have left it off but since i want not only kehte na justice ke bare mein ek word acha bolte na ki it is not only that necessary be justice be done but it should also be seen to be done to waise hi main tumhe ek completion ki feeling dena chahta hu and I'll try to finish off even the smaller topics in this part so aaj hum karenge union territories this is a very mini 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 topic okay don't concentrate too much on this ye bhi ek bada important wisdom hota hai civil services preparation mein कि आपको यह बात पता होगी कि इस टॉपिक को कितना ज्यादा डिटेल में करना है या नहीं करना है वेरी वेरी सिंपल टॉपिक्स ये टॉपिक एंड द अदर टॉपिक द नेक्स्ट वन व्हिच आई डू इज शेड्यूल्ड एरियाज टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक्स बट यस बेसिकली ब्रॉड तुमको वर्जन मालूम होना चाहिए ओके सो लेट्स नॉट वरी अबाउट द टॉपिक्स फार मोर इन डिटेल देन इट्स रिक्वायर्ड दिस इज अबाउट द प्लस कोर्स माय फ्रेंड्स टाइम आ गया माय फ्रेंड्स वी आर ऑलरेडी क्लोज टू द एंड ऑफ सितंबर नाउ एज एन आई एम मेकिंग दिस वीडियोस ओके एग्जाम्स बहुत करीब आते जा रहे हैं थैंकफुली तुम में से बहुत सारे लोग हैव वाइजेंड अप एंड दे हैव जॉइंड मी ऑन माय प्लस कोर्सेस अगर अभी भी तुम इंतजार कर रहे हो तो यू आर प्लेइंग विद फायर ओके डोंट डू दैट आपके अपनी जिंदगी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो राइट टेक दिस डिसीजन दो अनाउंसमेंट है इस रिलेशनशिप में फर्स्ट अनाउंसमेंट ये कि द अन एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दीस प्लस कोर्सेस ओके so from 1st october 2019 you will see an increase in the prices of these plus courses so now abhi tak ke liye jo main announcement hai wohi meri purani announcement right is that one year course aaj tak right will be for 35000 rupees 1st october se ye bad jayenge use this code sid please remember jab main one year course bolta hu main fir baar baar bol raha hu ye sirf ek subject nahi hai ye sare subjects hai ye sirf ek test series nahi hai सारी टेस्ट सीरीज है यूज दिस कोड एस मेरा कोड यूज करो सेव सम मनी अप्लाई करो ओके बटन अप्लाई करो 10 परसेंट तुम्हें इमीजिएट डिस्काउंट मिलेंगे वेलकम टू माई प्लस कोर्स द मोमेंट यू डू दिस राइट उसी तरह से इफ यू आर डूइंग फॉर टू इयर्स प्लीज डोंट वेस्ट टाइम माई फ्रेंड तुम कॉलेज वाले हो तुम्हें आइडिया नहीं है तुम्हारे पास कितना ज्यादा जबरदस्त एडवांटेज है यही टाइम तुम अननेसेसरी मूवीज देखने में अननेसेसरी सपने देखने में और टाइम पास करने में यू नो आप कर सकते हो और यही टाइम तुम्हारा लाइफ लॉन्ग लाइफ चेंज कर सकता है विद रिगार्ड टू योर करियर सो प्लीज एनश्योर दैट यू डू दिस फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज में ये पूरा कोर्स अवेलेबल होगा इसमें भी पैसे बचाओ यूज दिस कोड एस आई डी मेरा कोड यूज करो प्रेस अप्लाई कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ टेन परसेंट डिस्काउंट डोंट यू वेस्ट एनी मोर टाइम माई फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट बात now this is the method you do it you go on the app you take get subscription choose kaun sa time ka lena hai koshish karo ek saal ka kam se kam lo use this code sid press apply button congratulations tumhara kaam ho gaya okay jaise tumne apply kiya this is it now very important announcement for those jo mera course ki baat kar rahe the complete course on polity governance and international relationship launch ho chuka hai ओके okay, 77 लेक्चर्स लूंगा मैं इसमें ओके एंड 77 लेक्चर्स में पूरा पॉलिटी पूरा गवर्नेंस एंड पूरा आई आर डन व्हेन आई से डन मींस इट इज डन ओके उसके बाद तुमको लेफ्ट राइट सेंटर देखने की जरूरत नहीं पड़ी तुम अच्छो अच्छी टफेस्ट टफेस्ट एग्जाम को हिट कर पाओगे मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट दिस टाइम और मेरे अपनी तारीफ क्या करूं वैसे तो मैं कर भी लूंगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन द पॉइंट अबाउट हेयर इज पूछो तुम्हारे फ्रेंड्स से पूछो इसी कमेंट सेक्शन में डाल दो I'm sure मेरे students, yes, वो मेरे students है they will reply to you और वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे core solid, rock solid preparation हो रही है जो तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी तुम्हारी rock solid preparation हो जाएगी Don't waste any more time. 77 सेवन लेक्चर्स जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी तक हम ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे दिस इज द कोर्स ओके 
सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस पार्ट ओके समय आ गया है दैट यू टेक अ डिसीजन ऑन दिस पार्ट टेक अ कॉल नाउ नाउ आज का टॉपिक देखो जब इंडिया बना ओके प्लीज अंडरस्टैंड दिस जब इंडिया बना तो इंडिया वॉज दिस इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट ये आर्टिकल वन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है राइट right? हवे वह उसी इंडिया में जब स्टेट्स वर्ड है ना उसी आर्टिकल वन में ये भी पार्ट है दैट इंडिया शैल इंक्लूड स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ विच आर मैंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल मेरी बात प्लीज ध्यान से समझो ओके okay, तब ये पॉइंट विजडम समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन इतने ऊपर से समझ में आने वाली बुक नहीं होती बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ता है समझो इस बात को लिखा क्या है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स लेकिन उसी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट इट शैल कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ विच आर मैंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल तो इसका चक्कर क्या है चक्कर यह है कि जब इंडिया बना जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जब इंडिया एज ए यूनियन बना तो जब इंडिया एज ए यूनियन बना ना माई फ्रेंड्स तो इंडिया के जो स्टेट्स थे वो पार्ट ए बी सी डी में डिवाइडेड थे जो ये सी और डी डिविजन थे ये आमतौर पे उन स्टेट्स को डी में अंडमान निकोबार था ओके okay? और सी का एग्जाम्पल मैं क्लासिकली डेली दे देता हूं ओके okay? आइडिया ये था कि ये वो एरिया होने चाहिए जो अल्टीमेटली एक दिन यूनियन के सोकल डोमिनेंस में आ जाएगी इन्हीं में जब हमने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 किया आई होप सबको याद है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन नहीं है तो प्लीज मेरा फेडरल स्ट्रक्चर वाला लेक्चर देख लो जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो हमने ये क्लासिफिकेशन हटा दी कौन सी क्लासिफिकेशन हटा दी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी एंड पार्ट डी वाले स्टेट की क्लासिफिकेशन हटा दी और हमने सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन और स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन के साथ ये पार्ट ए बी सी डी स्टेट हटा दिए और इसकी जगह हमने सिर्फ दो क्लासिफिकेशन रखी इसमें एक क्लासिफिकेशन रखी स्टेट और दूसरी क्लासिफिकेशन रखी यूनियन टेरिटरी आई यू अंडरस्टैंडिंग ज्यादातर वो एरिया जो पार्ट सी और पार्ट डी में थे राइट right, उनको हमने नई क्लासिफिकेशन में डाल दिया यूटीज में तो यूनियन टेरिटरीज में डाला इसी में क्लासिकल एग्जाम्पल क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादातर फोकस डेली पे रहेगा राइट विद रिगार्ड टू एन सिटी ऑफ डेली तो याद रखना यह डेली भी पार्ट सी स्टेट था ओके okay? And because of State Reorganization Act, मैंने क्या बोला Because of State Reorganization Act, हमारी Legislative Assembly और Delhi को abolish किया गया and Delhi को convert कर दिया गया into a Union Territory. Okay, so 1951 में actually Delhi में एक Legislative Assembly हुआ करती थी जो इसकी वजह से change हो गई तो हमने बनाया Union Territory और Union Territories. Okay, बहुत सारी Union Territories. All of these Union Territories come because of the State Reorganization Act. एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई यूनियन टेरिटरी नाम की चीज नहीं थी आर यू क्लियर ऑन द स्पॉट पहले स्टेट थे यूनियन okay? टेरिटरीज नाम की कोई चीज नहीं थी यूनियन टेरिटरीज आया आफ्टर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये लिख लो कहीं पर यह काम आएगा राइट right? अब आर्टिकल टू थर्टी नाइन पोड़ेंगे तो एवरी यूनियन टेरिटरी एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी administered by the president president in other words it is through the union theek hai to the extent as he thinks fit beta puri duniya badalne wali agar tum is word ko samjho to to the extent that he thinks fit in other words aisa nahi hai ki union territory ko tum special powers nahi de sakte tum de sakte ho बट ये प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है कि वो किस हद तक तुम्हें कुछ रूल करेंगे एडमिनिस्टर करेंगे और किस हद तक तुमको अलाउ करेंगे अपने मैटर्स को डील करने के लिए ये बात याद रखना क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें पुडुचेरी समझ में आने वाला है और उसके थोड़ी देर बाद तुम्हें दिल्ली समझ में आने वाला है तुम्हें यह बात मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी प्रेजिडेंट के अंदर ही हंड्रेड रहेगी प्रेसिडेंट खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कितना इसको एडमिनिस्टर करूं और कितना इनको स्पेशल पावर्स दूं अब आइदर वेज तुम प्रेसिडेंट साहब कैसे करोगे प्रेसिडेंट साहब करेंगे थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम तो वो खुद ही अपॉइंट करेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर अब इस एडमिनिस्ट्रेटर को अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम दिया जाएगा तो कहीं पर एल बोलेंगे कहीं पर डी बोलेंगे कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे विद सच डेजिग्नेशन एज ही मे स्पेसिफाई सो डेली में एल होंगे okay? चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होंगे क्यों क्योंकि डेजिग्नेशन कौन डिसाइड कर रहा है डेजिग्नेशन विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट 
ये आर्टिकल 239 देख लो इसके तीन लाइंस देख लो कि पूरी के पूरा चैप्टर भी तुम्हारे सामने ऐसा एब्सोल्युटली ईगल साइड व्यू में आ जाएगा एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट नंबर वन नंबर टू टू द एक्सटेंड दैट ही थिंक्स फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम फोर्थ फिफ्थ कौन है वो एडमिनिस्ट्रेटर उसका नाम क्या है सर उस जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना उसका नाम या डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब खुद डिसाइड करेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई फिर हम आगे चलते हैं अब हम चलते हैं गवर्नर कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ये बड़ा सिंपल हुआ देखो पहले अगर तुम इसको ध्यान से देखो देखो कहां से कनेक्ट कहां होता है ओके दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और यही सिविल सर्विस में आता है अगर तुम गवर्नर की पोजीशन देखोगे तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 153 और अगर मैं पहली लाइन बोलूंगा तो उसमें लिखा है वन देर शैल बी वन गवर्नर फॉर वन स्टेट मुबारक हो कहानी खत्म लेकिन अचानक तुम उसी के आगे देखोगे तो एक और पार्ट लिखा हो, लिखा होगा उसमें लिखा है दैट देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट ऑल्सो वन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट ऑल्सो येस और उसी के आगे समझ में आएगा कि इट कैन बी वन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट एज वेल एज एन एडजस्टेंट यूनियन टेरिटरी अगर मैं तुम्हें ना भी पढ़ाऊं बाय चांस तुम तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हो तो तुम ही आंसर दे दो ना ओके सपोज मैं तुम्हें ना पता हूं ओके आई डोंट टीच यू ऑन दिस पार्ट टाइम नहीं है मैं भूल गया यार नहीं पता ना ध्यान से हट गया तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यार एक बात बताओ वन गवर्नर शैल बी फॉर मोर देन वन स्टेट एंड वन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट शैल बी अलॉन्ग विद एन एडजस्टेंट यूनियन टेरिटरी ये कब से हुआ होगा तो तुम दिमाग लगाओ सर ये तो हमें पढ़ाया नहीं है बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लो ओके वन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट एंड साथ में यूनियन टेरिटरी भी आएगा तो बेटा यूनियन टेरिटरी 1956 में आया ओके तो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन के बाद ही ये हुआ होगा ना करेक्ट है बिकॉज यूनियन टेरिटरी वर्ड ही नहीं आया तो वॉट इज द वर्ड हेयर इज दट द गवर्नर यहां पर लिखा हुआ है दट द गवर्नर जो है वो भी एक अगर एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी है किसी स्टेट की एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी है तो द प्रेसिडेंट में आस खेम कि तुम गवर्न कर लो उस यूनियन टेरिटरी को भी इन अदर वर्ड्स मैं किसी भी वर्ड से देखूं तो फाइनली इट कम्स टू द प्रेसिडेंट आई यू अंडरस्टैंडिंग सारी कहानी इज कमिंग टू द प्रेजिडेंट आई द प्रेजिडेंट विल अपॉइंट ध्यान से सुनना आंसर बड़े ट्रैप क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे प्रॉब्लम में वन That the president shall administer him through an direct uh, through an administrator. Second, that the president can appoint the governor, the governor as the administrator. So, दोनों ही चीज़ है. एक governor हो सकता है, एक LG हो सकता है, एक DA हो सकता है, कुछ भी हो. But finally, it is coming to the president. अब reason क्या है? Okay, what is the reason behind this? Now, the reason behind this is it could be political. इट कुड बी कल्चरल एंड इट कुड बी स्ट्रेटेजिक मैंने क्या बोला ये इट कुड बी पॉलिटिकल जैसे डेली को कंट्रोल करना इज अ पॉलिटिकल डिसीजन ओके उसी तरह से इफ यू लुक एट दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड ड्यूस एक्सेट्रा दिस इज मोर ऑफ अ कल्चरल इश्यू राइट कि ये कल्चरली बड़े डिस्टिंक्ट एरिया से मैं नहीं चाहता कि महाराष्ट्र से कंप्लीटली डोमिनेट हो जाए राइट सो या फिर किसी और स्टेट से फॉर दैट मैटर कंप्लीटली डोमिनेट हो जाए Then there is strategic Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep. ये दोनों areas militarily, naval uh, uh, what you consideration के हिसाब से बड़ा militarily strategic है. So we have very strong naval bases. ऐसा बोलता है जो बोला जाता है that China को control करने के लिए Andaman बड़ा जरूरी है. Otherwise China will start dominating and so on and so forth. So there are three main reasons. One is political. Number two is cultural. And number three is strategic. कि हमने कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरीज बनाए और हमने उनको स्टेट से डोमिनेट नहीं होने दिया सो दीज आर द रीजन फॉर हैविंग यूनियन टेरिटरीज वरना ऐसा भी बोला जा सकता है सर इनको क्यों यूनियन यूनियन कंट्रोल करते हैं इनको भी स्टेट्स बना दो ओके okay? या स्टेट्स में मर्ज कर दो देखो स्टेट्स में मर्ज कर देंगे तो हो सकता है उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाए दिस इज वन ऑफ द रीजन और दूसरी बात है कि कुछ इतने जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैं चाहता ही नहीं कि वो स्टेट्स में आज मैं चाहता हूँ कि वो यूटीज में कंट्रोल करे ओके okay? प्लस देर कोड भी अनदर रीजन कि ये कुछ ज्यादातर एरिया से इनमें बड़ी पॉपुलेशन बहुत कम है एंड देयर फॉर इट इज बेटर दैट इट इज कंट्रोल बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ अलोंग विद दैट अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे अब इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि प्रेसिडेंट इनको कंट्रोल कर रहे बट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज द एग्जीक्यूटिव तो लॉ कौन बनाएगा पार्लियामेंट तो कंट्रोल इज ऑफ द पार्लियामेंट 
the legal or the legislative control is by the parliament upon this part. So parliament in ki sari ki sari stateless par laws bana sakte. Okay. Ab isme tum bolo ke sir nahi kuch garbad hai. Aane garbad nahi hai beta. Okay. Wo garbad nahi hai. UTs mein jitne bhi subject matter stateless mein hote hai. Aam taur pe states ke. Wo sare ke sare bhi parliament mein hi wo parliament hi laws bana ti hai. Lekin joh aapko galat lag raha hai ya aapke dimaag mein Delhi aur Puducherry haa raha hai. Wo is liye nahi aara tha. Government of Union Territory Act 1963 pass kiya gaya. Government of UT Act 1963 ने पुडुचेरी को UT बनाया जिसको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दिया ओके okay? तो ये गवर्न ये अलग से एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ UT Act of 1963 जिसके बाद ही ये पॉसिबल हुआ जो तुमको अभी अभी ख्याल आने लगा था कि सर पुडुचेरी तो सारे मैटर्स ऑफ स्टेटलेस बना सकता बना सकता बेटा मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन वो तब बना सकता था जब जिस गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट नाइनटीन हुआ तो जब गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट नाइनटीन हुआ तो डेली इंतजार करा था ओहो लगता है हमारी भी बारी आएगी ओके तो हम लोग भी तो पुडुचेरी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल जाए ना नहीं मिला गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 पुडुचेरी को पावर्स दे गया कि उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जो अपने स्टेट लिस्ट को डील कर सकता है डेली वहीं का वहीं रहा इनफैक्ट बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन नाइनटीन इसे कंटिन्यू किया गया स्पेसिफिकली कंटिन्यू किया कि भाई तुम ना वैसे ही कंटिन्यू करो जैसे रहोगे एक से तुम्हारे लिए एक म्यूनिसिपल काउंसिल बना दिया जाएगा आइदर वे से स्टोरी खत्म नहीं हुई सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 पास करना पड़ा जिसमें अगर इफ यू नो जस्टिस बालाकृष्णन रिपोर्ट के हिसाब से फाइनली बालाकृष्णन रिपोर्ट के हिसाब से ये बात बोला गया कि दिल्ली को भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिलनी चाहिए इन अदर वर्ड्स डेली शुड हैव इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली साथ में देर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई अ चीफ मिनिस्टर हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ब्यूटिफुल इसका मतलब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो जस्टिस बालाकृष्ण रिपोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोल दिया था डेंसिटी ऑफ डेली के लिए कि ऐसा नहीं है कि इसको तुम स्टेट बना दो उन्होंने वर्ड यूज किया कि ये दिल्ली शुड बिकम एन रिमेन अ यूटी बट उनको एक लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाए जिसमें देर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और इस प्यारे से अरेंजमेंट को बोला जाता है एनसीटी ऑफ डेली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ डेली एक्ट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ डेली एक्ट पास किया गया अलोंग विद उसके रूल्स पास किए गए 1993 में एंड डेली बिकेम वॉट इज कॉल्ड एज एन सिटी ऑफ डेली तो हमने सोचा चलो यार दे रहा है दुरुस्त है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो हम भी बनाएंगे सारे के सारे स्टेट लिस्ट पे और इस बट डेली ऐसा वाला लाइफ में नहीं था डेली के जो विधानसभा है इट कैन नॉट टच पब्लिक ऑर्डर इट कैन नॉट टच पुलिस इट कैन नॉट टच लैंड तो सब्जेक्ट मैटर्स जो सब्जेक्ट मैटर्स पुडुचेरी में डील होता है वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स डील होते हैं लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर्स दिल्ली विधानसभा करती है वो स्टेट लिस्ट में से एंट्री नंबर वन एंट्री नंबर टू एंड एंट्री नंबर एटीन को टच नहीं करती इन अदर वर्ड्स पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड को टच नहीं किया कर सकते तो ये अपना ही एक विचित्र मेथड है तो हम बोलेंगे सर ये ऐसा होना नहीं चाहिए यह गलत बात है ओके इट इज रॉन्ग राइट तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा रॉन्ग नहीं है क्योंकि तुम ना ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हो तो मैंने बोला क्या मैंने सर ये जगह आप पढ़ोगे ना तो प्रेसिडेंट विल डिसाइड टू द एक्सटेंट ही थिंग्स विट तो प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते नहीं देना चाहते जो दे दिया उतना ही तुम पर एहसान है याद रखना तो प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा करो तुम्हारा इमोशंस नहीं चलने वाले पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि प्रेसिडेंट क्या अलाउ करेंगे क्या नहीं अलाउ करेंगे अब एक और बात है कि अगर मेरे को जुरिस्टिक्शन चाहिए तो हाई कोर्ट्स भी चाहिए 99 परसेंट ऑफ यूटी को अपने हाई कोर्ट्स नहीं मिले हुए ओके हाई कोर्ट्स ऑफ एन एडजेसेंट स्टेट उनको कंट्रोल करते हैं फॉर एग्जांपल पुडुचेरी भी एक्चुअली हाई कोर्ट ऑफ मेड्रास में आता है अंडमान निकोबार हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा में आता है चंडीगढ़ के लिए हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है डेली हाउर क्योंकि एन सिटी ऑफ डेली प्लस इतनी लार्ज पॉपुलेशन है प्रॉब्लम इज द ओनली वन जिसका अपना हाई कोर्ट मिला हुआ है दैट इज हाई कोर्ट ऑफ डेली अदरवाइज एडजेसेंट हाई कोर्ट उन पर जुरिस्टिक्शन रखते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट हम लोग कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एडजेसेंट वर्ड पे बड़ा फोकस कर रहे हैं दैट इज द स्टेट्स के साथ जो जोग्राफिकली लोकेटेड यूनियन टेरिटरीज है वहां का गवर्नर का भी कंट्रोल हो जाता है टू अर्टन एक्सटेंट अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट दैट यू शुड नो ओके ऐसे मेरे ध्यान में आया तो मैं तुम्हें तो डिस्कस कर ही लेता हूं ये जो गवर्नर है ना इसमें जब गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी होते हैं ना 
तो बेटा ही इज नॉट अंडर द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शनरी पावर पे वर्क करते हैं तो अगर तुम्हें आर्टिकल 163 याद है तो तुम्हें याद होगा दैट देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हुज ड्यूटी शैल बी टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर एंड ड्यूटी टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर दो पार्ट्स में होते हैं एक होता है डिस्क्रिप्शनरी एक होता है बाइंडिंग बाइंडिंग नहीं है विद रिगार्ड्स टू जब भी गवर्नर साहब यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे ही विल नॉट बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ये याद रखना क्वेश्चंस ये आते हैं ओके सिविल सर्विस में ऊपर ऊपर से नहीं पूछते ओके छतों पे नहीं पूछते दे ओपन द ड्रॉर्स मेरी बात याद रखना वो तुम्हारे कबर्ड्स खोल के क्वेश्चन पूछते हैं ओके दे विल नेवर आस्क यू छत पे क्या कौन सा पेड़ लगा हुआ है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग की एक यूनियन टेरिटरी होता है दे विल आस्क यू वॉट इज द डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ द गवर्नर ओके याद रखना विद रिस्पेक्ट टू यू टीज इट इज द डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ द गवर्नर आई होप माई फ्रेंड्स ये तुम लोग को अप्रिशिएट हो रहा है कि थोड़ी देर भी अगर मैं तुम्हारे साथ डील कर सकता हूं तो मैं तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स और जो सो कॉल्ड सीक्रेट्स या एक्चुअली हिडन नॉलेज बता सकता हूं विद रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट ये ही जरूरत होती है विद रिगार्ड्स टू प्रोफेशनल कोचिंग विद रिगार्ड्स टू प्रोफेशनल मेंटोरिंग बात समझ जाओ आई द वे इट्स योर चॉइस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज Use this code SID and you are welcome to the plus courses. I will repeat it again once and for all that the prices are about to increase. Okay, you will get a ten percent discount right now. But after first October two thousand nineteen, the prices will be increased. Welcome to my plus course, my friends. If you take a good decision in either case, please like, share, and subscribe. Until next time, God bless. Thank you.